ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വേദപഠന ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദൂതസഞ്ചയം നമുക്ക് മുമ്പറ്റും കാവലായിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ ദൈവം നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അഗ്നിമുതൽ നമുക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണമായിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാൾ കളനെ പോലെ വരും അത് വെളിച്ചത്തിലുള്ളവർക്കല്ല ഇരുളിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് ശേഷം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നേരിടാൻ പോകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഈ കാലങ്ങളിലായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള സൂചനകൾ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വരവ് എത്രയധികം അടുത്തുപോയി എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഇടയായി തീർന്നു കൂടാതെ അവിടുത്തെ വരവെങ്കിൽ ഇരുളിൽ ഉള്ളവരായിട്ടല്ല വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം അതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് നാം ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ ലോകത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നതായ നാളുകളിൽ നാല് വ്യക്തികളാണ് രംഗത്ത് കാണപ്പെടുക പിശാജ് എത് ക്രിസ്തു ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ രാജാവായ രാജാതിരാജാവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് ശേഷമുള്ള ഈ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലൂടെ വരവിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കായി വ്യക്തികൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരവ് എത്രയധികം അടുത്ത് വന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുവാനും ഉണരുവാനും ഒരുങ്ങുവാനും കഴിയുമല്ലോ ഇന്നത്തെ തിരുവചന പഠനത്തിന്റെ ആധാരത്തിനായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു മത്താട് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളും അനന്തരം പരീശന്മാരും സദൂക്കിയിലും അടുക്കി വന്നു ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരയണമെന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരടയാളം കാണായി ഏഴു തലയും പത്തു കൊമ്പും തലയിൽ ഏഴ് രാജമുടിയുമായി തീ നിറമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം അതിന്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചുകൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുൻപിൽ നിന്നു അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് മേയ്പ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു മതി നാം ആദ്യവും രണ്ടാമത് വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അടയാളം അടയാളം തേടുക ലക്ഷണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക തെളിവ് തേടുക എന്നത് മനുഷ്യനുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവണതയാണ് അത് തെറ്റ് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും തന്നെയും ഒരു കാര്യവും അങ്ങനെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള തെളിവെന്താണ് ഇത് സ്വീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആണോ എന്നുള്ളതിനുള്ളതായ ലക്ഷണമോ അടയാളമോ എന്താണ് എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് കർത്താവ് വരവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തു എന്ന് ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള അടയാളം എന്ത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുന്നു അടയാളം എന്ത് എന്നതിന് ഉത്തരം നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണത് ഒരു ഭീകര സത്വം ഒരു മഹാസർപ്പം 
അതിന്റെ നിറം തീ നിറം അതിന് ഒന്നല്ല ഏഴ് തലകൾ പത്ത് കൊമ്പുകൾ അതിന്റെ തലയിൽ ഏഴ് രാജമുടി അല്ലെങ്കിൽ കിരീടങ്ങൾ ക്രൌൺസ് എന്തൊരു ഭയാനകമായ സത്വമാണ് ഈ സത്വം ഒരടയാളമാണ് അഥവാ ഈ ഭാഗം പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരടയാളം ദൈവത്തിന്റെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരുവിനായി ഒരു കൂട്ടം ജയാളികളായി വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ ആ സഭയുടെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭീകരസ്വത്വം നിൽക്കുന്നു അത് ഒരടയാളമാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭയും ശുശ്രൂഷകരും മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസികളെല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരു ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് സാത്താനിലും നേരിടുന്നതായ വെല്ലുവിളി ഈ സത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിനും തന്നെ അത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഈ മഹാസർപ്പത്തിന് ഏഴ് തല എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഏഴ് തല പിശാജിന്റെ സകല ബുദ്ധിയെയും കാണിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് തന്നെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ കൊമ്പ് ഇപ്പോഴും ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നതിനാൽ പത്ത് അതിന്റെ സകല ശക്തിയും കാണിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അതിനൊരു തീ നിറം ഒരു വസ്തു കത്തി കനലായി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളതായ നിറം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണ അവന്റെ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇനിയും ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഏഴ് തല സാത്താന്റെ വിവിധ തന്ത്രങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ പത്തുകൊമ്പുകൾ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏജന്റുമാരെ കാണിക്കുന്നു അവനെ തീ നിറം വശീകരിക്കുന്ന വിധത്തെ കാണിക്കുന്നു അവന്റെ തലയിൽ ഏഴ് രാജമുടികൾ രാജമുടി കിരീടം ഒരു രാജാക്കന്മാർ ജയിച്ചാൽ അത് അവർക്കൊരു കിരീടം വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ പഴയമായ പിശാദിന്റെ തലയിൽ ഈ ഏഴ് കിരീടം എന്താ വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥ കിരീടമല്ല നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പ്ലാവില കോർത്ത തലയിലൊരു ഒരു കിരീടം വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെയുള്ളന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥമല്ല ഈ ഏഴ് രാജമുടികൾ കാൽവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഴിഞ്ഞകാല സാത്താന്റെ ആ തോൽവികളുടെ ജാള്യത മറയ്ക്കുവാനും ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം തോൽക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂലവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവനൊരു സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എന്ന നടുക്കുന്നതായ ഓർമ്മ നിമിത്തവും ഈ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മയെ മറികടക്കാനായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഏതാനും ചില ജയത്തെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് ഒരു കിരീടമാക്കി തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോകുമല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭീകര സ്വരൂപം എന്നാണ് വിഷാദിനെ കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ ഭീകര സ്വരൂപം തന്നെയാണോ ഉള്ളത് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരടയാളം അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഈ പിശാജിന്റെ തനി രൂപം സ്വർഗീയ ദൈവത്തിനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർക്കും സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനും മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ രൂപം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ അതിങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഭൂമിയിൽ അവനൊരു പ്രച്ഛന്ന വേഷധാരിയാണ് പ്രച്ഛന്ന വേഷം ഫാൻസി ഡ്രസ് ഫാൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക ഈ അവന്റെ ലോകത്തിലെ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ് കണ്ടാൽ ഏതു മനുഷ്യന് ഇരുകൈയും നീട്ടി അവനെ സ്വീകരിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണ് അവൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ അവന്റെ തന്നെ രൂപം സ്വർഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യ ലോകവും അദൃശ്യ ലോകവും ഒരു അൺസീൻ വേൾഡ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇവന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും അവൻ ദൃശ്യ ലോകത്തിൽ അവന്റെ രൂപം യഥാർത്ഥമായി വെളിയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്ത് കേട്ടാൽ ആ 
ആരെക്കാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിശാചിനാണ് ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് പോലും വരവ വരവ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര നാളുകൊണ്ടേ കേൾക്കുന്നു ആ വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ താമസിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങളോ ഞാനോ യേശു വരാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാകുന്നത് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവ് സംഭവിച്ചാൽ ജയാളികൾ ജയാളിയായ ആൺകുട്ടി ജയം കൊണ്ട വിശുദ്ധന്മാർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും അപ്പോൾ യേശു വരാറായി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവനെ ബാധിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ അനുവദിക്കരുത് ജയാളികളായ വിശുദ്ധന്മാർ എടുക്കപ്പെടുന്നത് തടയണം എന്നൊരു ചിന്ത രണ്ടാമത് യേശു വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു വിഷയം ഞാൻ എത്രത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സർവ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകം എത്ര കോടിക്കണക്കൻ ആളുകളെ എന്റെ നിത്യവാസസ്ഥലമായ നിത്യ നരകത്തിന് ഞാൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനുപേരി ഞാൻ രാപകൽ പ്രവർത്തിക്കുക പക്ഷേ ഈ യേശു വന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തന സമയം കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഉപദേശമറിയാവുന്നവർക്കറിയാം യേശു വന്നാൽ സാത്താന കേവലം ഏഴു വർഷമേ ഉള്ളൂ പിന്നധികമില്ല ഇതവന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര നടക്കുക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എനിക്ക് ഇനി കേവലം ഏഴു വർഷമോ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ നടുകുകയാണ് അവൻ ഈ വിധത്തിൽ യേശുവിന്റെ വരവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നടുങ്ങുന്നു എന്ന് വരികിൽ ചില ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാടെന്താണ് അയ്യോ യേശു വരല്ലേ അവൻ വന്നാൽ എന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് വിധി നിർണയിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ചില ദൈവമക്കളും യേശു വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ കർത്താവെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കളയല്ലേ ചതിക്കല്ലേ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ട് നീട്ടിവെച്ച് കരണ കാണിക്കണമേ കർത്താവെ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് എന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയാത്ത ഇവിടിരിപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുക ഒരിക്കലില്ലായ്മ കൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് അത്ര വേഗം വന്നു കളയല്ലേ അല്പം കൂടെ നീട്ടിവെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശത്രുവിനെ സഹായം ചെയ്യുകയാണ് അവന് സന്തോഷം ഇവരെല്ലാം കൂടെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവിന്റെ വരവ് ഒരു ആറുമാസം കൂടെ നീട്ടിക്കിട്ടിയാൽ എനിക്കൊരു ആറു കോടി ആളുകളും കൂടെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശു വരാൻ താമസിക്കട്ടെന്നാണ് അവന്റെ ചിന്ത ശ്രദ്ധിക്കുക അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം ഒരുങ്ങാത്തത് കൊണ്ടോ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വരല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിനുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷത്തായി തീരുകയാണ് മറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ കർത്താവ് നിന്റെ വരവ് അടുത്തിരുങ്ങിൽ ഞാൻ ഒന്നുമായില്ല നീ വേഗത്തിൽ വരണം എന്നാൽ എന്നെ ആ സമയത്തേക്ക് ഒരുക്കണമെന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ നീണ്ടു പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്കിൽ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു മുപ്പതാമത്തെ വാക്ക് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ പറയുന്നു കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വലതുകരം ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് യോഹൻ ഞാൻ സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകം നമുക്കിത് പറയാം കർത്താവായ യേശുവേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ വേഗം വരയണമേ ഒരിക്കലും കൂടെ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരയണമേ ഹലലുയ ഇവിടിരിക്കുന്നവരാരും ശത്രുപക്ഷത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആകട്ടെ ഈ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ വരവ് എത്ര അടുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഏറിയ പങ്കും അദൃശ്യ ലോകത്തിലാകയാൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടമൊന്നും അറിയുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് പിശാജിന്റെ ഏതറ്റായി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട 
അവയെ വിട്ട് ദൈവഭാഗത്ത് വന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം വായിക്കുന്നതിനിടയായി തീരുന്നു ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതേ ചില വാർത്തകളുമായി പനടയായി അതിൽ ഒന്ന് രക്ഷയിൽ സാത്താൻ സേവ നാല് പേരെ ചുട്ടു തിന്നു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരാൺകുട്ടിയും മൂന്ന് പെൺകുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് പേരെ സാത്താന സഭക്കാർ ഒരു നഗരത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ നിർബന്ധി അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിർബന്ധിച്ച് മദ്യപിച്ച മദ്യപിപ്പിച്ച ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി അവരെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കഷണങ്ങളാക്കി കനലിൽ ചുട്ടു ഭക്ഷിച്ചു അവരുടെ മുടിയും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും സംസ്കരിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അവരാരാധിക്കുന്നൊരു കുരിശ് നമ്മുടെ കുരിശ് പോലല്ല തിരിച്ച് കുരിശ് തലതിരിച്ച് നാട്ടിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല സാത്താൻ ഞങ്ങളെ കുറ്റത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ സാത്താൻ ഒരുപാട് ആരാധന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് ചേർത്ത ഒരു ബുക്കും ഒരു ആള് ഒരു ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ടിരിക്കുകയും ജോൺ മില്ലർ എന്നാണ് അതിനിപ്പുറത്തൊരു വാചകം ഗെറ്റ് യുവർ ബോസ് ടു എക്സ്റ്റൻഡ് യുവർ ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് തന്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ യജമാനിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ക്ഷണിക്കുക ബോസ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പുള്ളി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഈ ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്ന അറിയാമോ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീരത്തിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നാടൻ ഭാഷ അടിച്ചു പൊളിക്കാമെന്ന് അവൻ വന്നാൽ ആര് പിശാജ് വന്നാൽ ഇന്ന് അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് പിശാജ് വളരെ പരോക്ഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കാരണമുണ്ട് സാത്താൻ സാത്താൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു പേടി ചിലർക്ക് പിശാജിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടാലോ അയ്യോ എനിക്ക് പേടി അത് കാരണം അവൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഇവൻ ഏറ്റവും കൊതിയുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാ ആർക്ക് പറയാമോ ആരാധന ഇവൻ പിശാജായി മാറി ചെയ്ത ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ ദൈവത്തിന് കിട്ടുന്ന ആരാധന എനിക്ക് കിട്ടണം ദൈവം പറഞ്ഞോ നീ സൃഷ്ടിയാ സൃഷ്ടാവല്ല ശപിക്കപ്പെട്ടു പോകട്ടെ അവൻ അന്നു മുതലേ ആ ആഗ്രഹം വിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ നേരായ മാർഗത്തിൽ ആരാധന കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കട്ടെ അതിന്റെ മറുപടി വിശീതിരിക്കുവാൻ ധാരാളം സമയം വേണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അറിയാതെ സാത്താൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരുടെ മതങ്ങൾ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ യഥാവധി അനുസരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ പിശാജിനെ ആരാധിക്കുന്നു അനേ ജനകോടികൾ അറിയുന്നില്ല അവൻ പല വേഷത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ അക്രൈസ്തവരെ പല രൂപത്തിൽ അവരെ ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെന്ന് അവനറിയാം ക്രൈസ്തവർക്ക് ആ വിധത്തിൽ എനിക്ക് ഭയമില്ല വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിന്റെ പേരിൽ ആരാധന നടക്കുന്നെങ്കിൽ ആരാധന ക്രിസ്തുവനമ്മയായ മാതാവ് അറിയക്കല്ല പോകുന്നത് വിശ്വാജനാണ് അനേക പുണ്യവാളന്മാരുടെ പേരിൽ പള്ളികളും ആരാധനയും പെരുന്നാളും തിരുനാളും നടക്കുന്നുണ്ട് ദുഃഖത്തോൾ സത്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ആരാധന അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവർ വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നവര് മരിച്ച വിശ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ആരാധനയും കിട്ടുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഭിശാചനാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ രക്തവും മാംസവും മാംസവുമായ ക്രൈസ്തവരായ ജനകോടികളെ കണ്ണുകൾ കുരുടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു അത് തുറക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പല വേഷങ്ങളിലും രൂപം പേരും മാറി അവൻ ആരാധന സ്വീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്ത്യകാലമായപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ തനി രൂപത്തിൽ പുറത്തു തന്നെ വന്നു 
അതിന് കുറെ കാണാൻ കളം ഒരുക്കിയിട്ട് സാത്താനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാ സാത്താനി ആരാധന ലോകമെമ്പാട് വർദ്ധിച്ചു വരികയാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യമൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ബോംബെ ബാംഗ്ലൂര് അതിയായ നഗരങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലേക്കും വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ പലതായി കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി അതിയായ പ്രധാന നഗരങ്ങളെല്ലാം സാത്താന്യ സഭകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇതാ ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത നഗരം നരകമാക്കാൻ ചെകുത്താന്റെ ആരാധകർ കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും സാത്താൻ ആരാധന സജീവമാകുന്നു മുഴുവൻ വായിപ്പാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സാത്താൻ സഭകൾ പ്രത്യക്ഷമായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവ പരസ്യമായി തന്നെ പിടികൊടുക്കാതെ അവരെ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച് അത് ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഈ ആരാധന ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ കാര്യസാധ്യത്തിന് സാത്താൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഈ ഋഷിയിലെ സാത്താൻ സഭക്കാർ പറഞ്ഞ വാദം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾ കുറെ കാലം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സമ്പന്നരായില്ല സാത്താനോട് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ ശേഷം ഫലമുണ്ടായി അപ്പോൾ അനേകരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് പണക്കാരാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി പണക്കാരാകാൻ സാത്താനെ ആരാധിക്കാം അഥവാ വിവിധ കാര്യസാധ്യത്തിനായി സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവർ രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട് റിക്രൂട്ടിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു സാത്താന്റെ ഏജന്റന്മാരായി ലോകമെമ്പാടും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സാത്താൻ സഭ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യ മാംസവും മനുഷ്യരക്തവും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ആരാധന രീതികളെല്ലാം വർണ്ണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തുനിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ടൈം ഏജന്റായി സാത്താൻ ഏജന്റായി മാറിയ വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരൂപം വെടിഞ്ഞ് ലോകത്തിലെ ഒരു മൃഗരൂപമോ ഒരു പാമ്പൻ രൂപമോ കരയിലോ വെള്ളത്തിലുള്ള ഏത് രൂപമായി മാറാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ഒരു സെൽഫോണിന്റെ കവറ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് അവന് ഒരു രാജ്യത്തും ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനും ഏത് സ്ഥലത്തും കടന്നു ചെല്ലാനും ഏത് പ്രവൃത്തിയും കൊലപാതകമോ കൊള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരമോ ശരീരത്തെ വിറ്റിട്ട് കടന്നു എന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ഒറ്റ കേൾവിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇന്ന് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ വ്യക്തിപരമായി ഉള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കത്തക്ക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വിസ്താര ഭയത്താൽ ഞാൻ വിടുകയാണ് ആകട്ടെ ഈ സാത്താന്റെ ഏജന്റന്മാർ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം കോൺഫറൻസ് നടത്തും ആ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ഏജന്റ് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് അവിടെ നേരിട്ട് ലൂസിഫറിനെ അവർ കണ്ടു അവന്റെ സുഭാസ്ത്ര വന്നിരുന്നു ഏജന്റ്മാർ ചുറ്റും വന്നിരുന്നു ലൂസിഫർ പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസിയോട് എതിർക്കേണ്ട അവർ എന്റെയാണ് കവടഭക്തിക്കാരെ എതിർക്കണ്ട അവർ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം എതിർക്കുക അവരാരും ആ സ്ഥലത്തു പോകരുത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ സ്വർഗം അത് ആ സാത്താൻ വാഗുണ്ട് പറയത്തില്ല അവൻ ഇഷ്ടവൻ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോകരുത് അപ്പോൾ അവളുടെ കൂടി വന്ന ഒരു ഏജന്റ് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട അതെ ദൈവം എന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഏജന്റ് പറഞ്ഞു മാനവരാശിയെ വിട്ടുപിച്ച് ആ ദൈവത്തെങ്ങളൊക്കെ മടക്ക് വരുത്തുവാൻ ദൈവം ഒരാളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു സാത്താൻ ചോദിച്ചു അത് ആരാണ് കൂടി ഒരാൾ പറഞ്ഞു യേശു ഈ വാക്കുച്ചിരിച്ചതും സാത്താൻ ഇരുന്ന കസേരയിരുന്നു താഴെ വീണെന്ന് കാരണം യേശുവിന്റെ വക് യേശു വന്ന ആ ഉച്ചാരണത്തിന് അത്ര ശക്തിയാ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആര് മേലാൽ ഈ വാക്ക് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചിരിക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ യേശു വന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം 
ആരാധനയിൽ യേശു എന്നുള്ള വാക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു പോരായ്മ നമ്മളെ നടത്തിയാൽ നടക്കും ചെയ്താൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിരിഞ്ഞല്ല ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണമെന്ന വാക്യം ശിരസ വഹിച്ചിരിക്കുക ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ കഴിക്കും കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ കുടിക്കും കിടത്തി ഉറക്കിയാൽ കിടക്കും എഴുത്തി എഴുന്നേപ്പിക്കും പിടിച്ചു നടത്തിയാൽ നടക്കും എല്ലാവരും ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിരിക്കുക സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലാ സ്തോത്രം ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ലേലിയ ഇനി അതും എപ്പോഴാ സ്കൂൾ ബെല്ലടിക്കുന്ന യോഗം തീരുന്നത് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് എന്ത് അല്ലേലിയ എന്ത് കഷ്ടമായി പോയി ഇനി ആരാധനയ്ക്ക് ഇരുന്നാലും ഇങ്ങനെ വായി മൂട്ടി ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാതെ എന്തോ പറയണമെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ എന്റെ പ്രിയ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ശക്തിയും പ്രയോജനവും അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന അത്ര നന്നായിരുന്നു നാം യേശുവിൻ രക്തം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഉരുവിടുന്നതിനാൽ ശക്തി എത്ര വലുതാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇടപെടാതെ പറയുമായിരുന്നു ആരാധനയിൽ അവസരം കിട്ടുന്നതുപോലെ യേശു ഉച്ചരിച്ച് അവരെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക കാരണം യേശുവിനെ നാമത്തിങ്ങൾ എല്ലാ മുടങ്ങാലും മടങ്ങും അത്ര ശക്തിയുള്ള നാമമാണ് ഈ സാത്താന്റെ ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കുന്നു ഈ ഏജന്റ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ ഒരു ലാബോറട്ടറി കണ്ടു സാത്താന്റെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ജോലി മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിന് തിരിക്കുന്നവാൻ ആവശ്യം തക്കവണ്ണമുള്ള അതേ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് പെർഫ്യൂംസ് സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഇലക്ട്രോണിക് കളിപ്പാവകൾ ഉപയോഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉല്ലാസവും ഗർവവും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആഡംബര കാറുകൾ അധിക നശീനശേഷിയുള്ള യുദ്ധായുധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പുറത്തിറക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥലം വിശാചിനുണ്ട് നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ പിന്നിൽ സാത്താന്റെ ബുദ്ധിയാണുള്ളത് നമുക്കൊരു ഗുണപാഠം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അവരെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരാണെന്നോ വിശുദ്ധി വർദ്ധിക്കുമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് വരണമെന്ന് ശുശ്രൂഷകരെ പറഞ്ഞാൽ അനേർക്ക് വലിയൊരു ശ്വാസം മുട്ടലാണ് ഓ ഒരു വെള്ള 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 കളറിടുന്നത് ദോഷമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോകം വെച്ചു നീട്ടുന്ന ഫാഷൻ ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ഒരിക്കലും വിഷാദ മഞ്ചനയില അകപ്പെടരുത് നമ്മളെ വിവാഹഭേദം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാപം കൊച്ചുങ്ങള് ഈ പ്രസംഗം തീരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക ഈ വെള്ളയൊന്ന് ഊരി അങ്ങ് കളയാൻ പിന്നെ കറുപ്പോ ചുമപ്പോ ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ അവനെ ആ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന എന്തോ ഒരു ഭംഗിയും തേജസ്സുമാ കുറഞ്ഞ പക്ഷം വീട് വരച്ചില്ലെന്ന് വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടുകൂടെ എങ്കിലും ആകപ്പാട വേർപ്പും ശ്വാസവും എപ്പോഴിതൊന്ന് തീരും കയ്യൊപ്പോ കയ്യൊപ്പോ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ വൈഫും ഹസ്ബൻഡും ആക്കിയൊന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓ ഇതങ്ങ ഈ വെള്ളയെ അങ്ങ് വലിച്ചൂരി കളഞ്ഞ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് നാം ആലയത്തിലെങ്കിലും പ്രഭിം ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ആലയത്തിൽ വരുമ്പോഴും അത് അവശ്യം വേണ്ട ആളുകളുണ്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് കയറും മുമ്പ് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കയറണമോ അതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പണമുള്ള ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിനും പതിനായിരക്കണം രൂപ വിലയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വീട് അനേക ദൈവമക്കളുടെ വീട് 
കണ്ടാൽ ഒരു കാഴ്ചവങ്ങളാവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഷ പോലും ക്ഷേത്രമോ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതേ പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തികൾ പതിനായിരാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാമതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൗലോസ് മനസ്സിനൊന്ന് ചൂടുപിടിച്ചെന്ന എന്ത് കണ്ടിട്ട അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴ് പതിനാറ് അഖാനയിൽ പൗലോസ് അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മനസ്സിന് ചൂടുപിടിച്ചു നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ചൂടുപിടിച്ചു ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നരകത്തിൽ എന്നുണ്ടാക്കിയാൽ ഭംഗിയായിരിക്കും ഇന്ന് പലരുടെയും വിശ്വാസ വിശ്വാസ വീടുകൾ അതുപോലെ എന്തെല്ലാം ബിംബങ്ങളാ ആന കൊമ്പുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു സിംഹം വാവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നു കരടി വേറെ പൂച്ച വേറെ പൂന വേറെ വേറെ എന്തെല്ലാം രൂപങ്ങളാണ് നേരെ വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണാടിക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അനേകരുടെയും വീടുകൾ വിശ്വാസ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി പതിനേഴ് പതിനാറാണ് അനുഭവപ്പെടുക ബിംബങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിനൊരു ചൂട് പിന്നെ അതൊന്നും വെളി കാണിക്കാ ദുഃഖിച്ചിങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാര് ഉറക്കണമേ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉല്ലാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒറ്റോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ എന്നാൽ നം ആരാധനയ്ക്കല്ലെങ്കിലും കൂടെ നമ്മുടെ വീടുകൾ വിശ്വാസ വീടുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളും ബിംബങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കരുത് അതിൽ ഒരു സാത്താനുമായ വഞ്ചന ഒളിഞ്ചിരിപ്പുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാത്താൻ ധാരാളമായ വിതരണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി മണി വേൾഡ് ആൻഡ് വുമൻ ഇത് മൂന്നാണ് സാത്താൻ ധാരാളമായി ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തേര് ഇഷ്ടം പോലെ പണം കൊടുത്തേക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ജനങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുക അടുത്തത് സ്ത്രീജനം ക്ഷമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം എന്താ ക്ഷമ ചോദിക്കാനാ ഇവർക്കല്ലേ ആദ്യമേ അബദ്ധം വന്നത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പിശാജ ഏറിയ മങ്കു ആയുധമാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം ദൈവമക്കളാണ് ഇത് പ്രധാനമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നടീനടന്മാർ നർത്തകിമാർ ഇതൊക്കെ കേവലം ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നവരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവരെല്ലാം അനേകരെ പാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻസി ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ഫാൻസി സ്റ്റോറുകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പെരുകുകയാണ് ചിലര് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗം എന്ന മണ്ണും ഫാൻസി സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം സാത്താന്റെ പ്രധാന വശീകരണ സാധനങ്ങളാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കൾ ആഭരണങ്ങൾ പൊട്ട അവറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളതായ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഒക്കെയും സാത്താന്റെ ഏതിനും സാത്താൻ നേരിട്ട് ഏതിനുമാരിലൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാൻസി സ്റ്റോറുകൾ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലുണ്ട് നാം വളരെ സൂക്ഷ്മത ഉള്ളവരായിരിക്കണം കടയിൽ കയറിയാൽ കണ്ണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുവത് ആ കൂടുതലുടെ വിശാചിന്റെ ബന്ധനവും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഈ സാത്താൻ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നുണ്ട് പോലും സ്കൂളുകളിൽ ശിക്ഷ ഗേൾസ് സ്കൂളുകളിൽ അവൻ ഏജന്റുമാരെ നിർത്തും പെൺകുട്ടികളെ അവന്റെ ഏജന്റുമാരായ ആളുകളെ പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്ന നിലയിൽ അവിടെ അയക്കും ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലുകളിലൊക്കെ അവൻ ഏജന്റുമാർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആധുനിക വസ്ത്രധാരണവും ചെയ്ത ഡ്രസ്സും സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളും ബുക്കുകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കുന്നു ചെറുപ്രായത്തിലെ പിടികൂടുകയാ ചിലപ്പോൾ വഴിമധ്യയെ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുകയും അവരെ കയറ്റിയാൽ ആ വാഹനം അജ്ഞാത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പലരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ ലോകമെമ്പാടും ഒന്നിനൊന്ന് വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാത്താന് വേറൊരു പ്രവർത്തന സ്ഥലമാണ് വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് വന്ധ്യത സന്താ സന്താന ലഭ്യമല്ലാത്ത നിലയിൽ മനുഷ്യനെ ആക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ച 
ദൈവമകനായിട്ട് തീരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതിനെ കഴിയും നിങ്ങൾ തടയുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഉദ്ദേശ്യം വന്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ചീർച്ച തേടിപ്പോകും മിക്കവാറും നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിലുള്ള വന്ധിതാ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാത്താന് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കേവലം മരുന്ന് വെറും മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലഭ്യമായ അലോപ്പതി വേണങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്താം ആയുർവേദം ആദിയായ കൂടാതെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പലതും മന്ത്രങ്ങളും പൂജകളും ചെയ്താണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും സാത്താന ബന്ധനത്തിലായിത്തീരും അങ്ങനെ മന്ത്രം ചെയ്തും പൂജ ചെയ്തും ഇറക്കുന്നതായ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസികളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആ ബന്ധനം ഉണ്ടാകും അവർ ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിശ്ചയമെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി വന്ദിതാ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ഈ വിധമായ ചികിത്സകൾ തേടിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കും പക്ഷേ അവരെല്ലാം സാത്താൻ ഏജന്റന്മാരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിശാജ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികളും സാമൂഹിക ദ്രോഹികളും ദൈവജനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു മാറ്റി അവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും മറ്റേണിറ്റി ഹോംസ് പ്രസവാശുപത്രികൾ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അനേക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പിശാജ് ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കും മുമ്പേ അവരെ കൊല ചെയ്തു കളയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധനമുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചികിത്സകളുടെ വിജയമാണെന്നുള്ളതായ ധാരണ സാത്താൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും പുറത്തുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിമിതമായി പറഞ്ഞു നിർത്തി അവൻ ആത്മീയ രംഗത്ത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്താ ദേശമെമ്പാട് വ്യാജ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു വ്യാജ സഭകൾ ഹീലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അതത് ഇടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇടയാക്കുന്നു അത് സഹായിച്ചിട്ട് രോഗശാന്തി നടത്താൻ കഴിവ് അത് തുടങ്ങിയവർ കൊടുക്കുകയാണ് അവർ പലരും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഭൂതമാതിന് ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരികയും ഭൂതം വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യും പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു തരം നാടകങ്ങളാണ് ഈ സാത്താൻ ഒരിക്കലും സാത്താനെ പുറത്താക്കുകയില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ സാത്താൻ സേവക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ പറയുമ്പോൾ പിശാജി വിട്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഒത്തുകളിയ കാരണം ഇവന്റെ ഈ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടാൻ വേണ്ടി പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കും ആ അപ്പോൾ ഇന്നാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന ക്രൂസേഡിൽ പോയി അവരെ പിശാജ് പുറത്തായി പേര് കിട്ടും പക്ഷേ മാറി നിന്നിട്ട് അനേകായിരമായിട്ട് പിന്നീട് ആ വ്യക്തികളിലേക്ക് അതേ പിശാജുക്കൾ മടങ്ങി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ സഭാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചില പ്രാർത്ഥിച്ച് കച്ചീഫൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി തലേന കീഴിൽ വെച്ചാൽ മതി ബന്ധനങ്ങൾ അടിയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ലോട്ടറി അടിക്കും കാറ് കിട്ടും അമേരിക്ക പോകും ഇംഗ്ലണ്ട് വിലയ്ക്കും അടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ പിശാദിന് ബന്ധനത്തിലായി കഴിഞ്ഞു ആ വീട് മുഴുവനും ഇനി ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ശുശ്രൂഷകർക്കും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും രോഗം അപകടം വരുത്തുക സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് അതിൽ ഒരു സാത്താന്റെ ഏജന്റ് പറഞ്ഞ സാക്ഷി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചും രക്ഷയെക്കുറിച്ചും നല്ല സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനായിരുന്നു അത് ഇവർക്കാകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിച്ചു ഇവരിങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അനേ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമല്ലോ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡി രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന വ്യക്തി അപകടം വരുത്താൻ അവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒരിക്കലും കൺവെൻഷന് സാക്ഷ്യം പറയാനായി ഇദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ് വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഈ സാത്താൻ ഏജന്റ്മാർ ചെന്ന് അതിന്റെ ടയറ് ഉരുട്ട് റോഡിൽ തെന്നി മാറ്റിച്ചു ഒരു വലിയ മരത്തിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചതും മറിഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്തവരെല്ലാവരും മരണമടഞ്ഞു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ്സിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ദൈവവേദന മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും പറ്റിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവനെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിന് തടയ പറയുന്നതിന് തടയുന്നതില് അതെ അവരെന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിന് കാരണം എന്താണ് അതേ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 
നീതിമാൻ കഷ്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു ദുഷ്ടൻ അവന് പകരമകപ്പെടുന്നു വായിക്കണം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ട് നീതിമാൻ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഞാൻ അതിന് പകരം ദുഷ്ടൻ അകപ്പെടും ഒരു ഒരു ദൈവം തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ അനേക നിരപരാധികളെ കൊല ചെയ്യുന്നതിൽ സാത്താൻ മടിയില്ല ഒരിക്കൽ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സാത്താൻ വേറൊരു തന്ത്രമാണ് ശുശ്രൂഷകരെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുക ഒരു ശുശ്രൂഷകരെ പിശാചിന് ഭയമില്ല പ്രവചിക്കുന്നവരെ ഭയമില്ല പ്രസംഗ വിദഗ്ധരെ ഭയമില്ല നല്ല ഭയവുക്കാസ് എടുക്കുന്നവരെയും ഭയമില്ല അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെയും ഭയമില്ല പിശാചിന് ഭയം ഒരു വിശുദ്ധനെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ മാത്രം സമ്മതിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകരെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അതിനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്ത്രം ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സഭകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ അയക്കും വലിയ കൺവെൻഷനുകൾ ക്രൂസേഡുകൾ സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അയക്കുന്നതായ സ്ത്രീകൾ പോയി മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കും യോഗം കഴിയുമ്പോൾ വാട്ടർ കോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്നാട്ടെ ഈ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് പണങ്ങി ഉടനെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും പോകത്തില്ല പയ്യെ ആ പാസ്റ്റ ചുറ്റിപ്പറ്റി ബ്രദറിനെ ചുസ് ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒന്ന് അടുത്തിടപഴുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ഞാൻ ഇന്നിടത്ത് ആ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ അവർ താമസിക്ക അതെല്ലാം ഒരു അഭിനയമാണ് താമസിക്കുന്നിടത്തോട്ട് ശുശ്രൂഷകനെ ക്ഷണിക്കും അവിടെ ചെന്നാൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ വിവേചനമില്ലാത്തൊരു ശുശ്രൂഷകൻ അവിടെ പാപത്തിൽ വീഴുവാനിടയാകും പാപത്തിൽ വീണ് അവന്റെ ഉള്ളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവുന്ന വിളക്ക് കെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരികയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയും ചെയ്യും അതെ ആപരിചിതരായ സ്ത്രീകൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുക പാപത്തിൽ വീഴിക്കുക മാത്രമല്ല അപകടത്തിലും ശുശ്രൂഷകരെ അപകടപ്പെടുത്തുവാനും അവന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച ഒരു പരാജയകഥ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സാത്താൻ ലോകത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായിരുന്നു താൻ മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സാത്താനോ നേതന്മാർക്കും വലിയ അസ്വസ്ഥതയും കലക്കം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇവനെങ്കിലും വിട്ടാൽ ശരി വരത്തില്ല അവര് ഒരാലോചന കിട്ടു ഒരു സാത്താന്റെ ഏജന്റ് ചില പെൺകുട്ടികളെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു തന്നെ ഇടപെട്ട് വശീകരിക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ ആ ശുശ്രൂഷകൻ വഴങ്ങിയില്ല ഇങ്ങനെ വശീകരിക്കുവാൻ നിയമിച്ചാക്കിയ പെൺകുട്ടികൾ ശ്രമത്തിന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് സാത്താൻ അവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു ആ പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവസാന സാത്താൻ ഏജന്റ് നേരിട്ട സ്ത്രീവേഷം കെട്ടി ഈ ശുശ്രൂഷകനെ സമീപിച്ചു ചെന്ന ആവുന്നു നോക്കി ശുശ്രൂഷകൻ വഴങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏജന്റിന് ആഹാ അത്രയ്ക്കായോ അവനൊരു അഭിമാന പ്രശ്നം പോലെ ഇത്ര ശക്തനായ ഞാൻ നേരിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ലയോ ഇനി അടുത്തത് ഇയാളെ കൊല്ലുക തന്നെ താനൊരു മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങിപ്പാനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കാനവീപ്പ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു ലോറി താൻ നിന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടു പക്ഷേ ആ ശുശ്രൂഷകൻ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന യാതൊരു പൂർണ്ണവില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടില്ല പിന്നെയും പുറകെ നടന്നു ഒരിക്കൽ റോഡിന് അരികിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലോറിയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മേൽ വീണ്ടും മറിച്ചിട്ടു ആ പ്രാവശ്യവും രക്ഷപ്പെട്ടു അതോടുകൂടെ പരാജയം സംബന്ധിച്ച് പിന്മാറി പ്രിയ ദൈവമക്കളെ മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നടത്തിപ്പുകാർക്കും ദൈവസഭയിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർക്കും ദൈവസഭയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നാം ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് ദസോനിക്കർ മൂന്നാമധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കും ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ പറയുകയാണ് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയതുപോലെ വേഗം വ്യാപിച്ച് മഹത്വപ്പെടുവാനും വചനം വ്യാപരിക്കുവാനും വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങ
രണ്ട് കോരിന്തർ ഒന്നിന്റെ പത്തും പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ മരണത്തിൽ നിന്ന് ദീപനങ്ങളെ വിടിവിച്ചു മേലാലും വിടിവിക്കും പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇതിനായി നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയിൽ തുണയ്ക്കുമുണ്ടല്ലോ ഹാലലൂയ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെ രോഗത്തിനും അപകടത്തിനും ഉൾപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായി പ്രാർത്ഥിപ്പാനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലലൂയ സ്തോത്രമേശുവേ 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 യഥാർത്ഥ ദൈവജനത്തെ പിശാതിന് തിരിച്ചറിയാം അതിന് ഒരു 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 കാറ്റലോഗ് നരകത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യഥാർത്ഥ ദൈവപൈതൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് യഥാർത്ഥ ദൈവപൈകൾ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും പങ്കെടുക്കും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരേലും കായ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറ്റും എങ്കിലും ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഒന്ന് പോയാ മതി ബൈബിൾ ക്ലാസ്സോ ഇപ്പുറത്തെ ദൈവദാസൻ അത്ര വലിയ പ്രാപ്തി നേരത്തെ ഇരുന്ന മൂപ്പനാണെങ്കിൽ വിടുവിടുക്കനാ അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഓ എന്നും ഒരു വാസ പ്രാർത്ഥന കാത്തൃപ്യോഗം ഇനി കാത്തൃപ്യോഗത്തിനൊക്കെ പോയി രാത്രി ജോലിയും കഴിഞ്ഞ അവിടെ പോയി എട്ടു മണി ഒമ്പണിയും കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വന്ന പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സ്വഭാവത്തിന് പോകണം എനിക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപനം കൂടാ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിര എല്ലാവർക്കും അതിരാവിലെ പോകണം എനിക്ക് കാത്തൃപ്യനും കൂടെ അങ്ങനെ പോന്നേ സൂക്ഷിക്കുക സാത്താന്റെ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവേദന തിരിച്ചറിയാൻ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് കഴിയുന്നിടത്തോളം കൂട്ടായ്മ മുടക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും രണ്ടാമത് കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചിരി വരുന്നല്ലേ പണ്ടങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ദൈവാലയത്തിൽ വരുവാൻ ബൈബിൾ തന്നെ വേണോന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി മൊബൈൽ ഫോണിന് വലുപ്പത്തിലായാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് നിലയിലിരിക്കുക കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് വേദകോസോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചവൻ ഭക്തനും വിശുദ്ധനുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയല്ല എങ്കിലും ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ദൈവേന്ദ്ര കയ്യിൽ അടുത്തത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിളക്ക് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത്രോസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തിരുവഴുത്തികളെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ കരുതിയാൽ കൊള്ളാം അവന്റെ വചനങ്ങളെ കാലിദ്യവും ബാധയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു ഒരു ദൈവേദന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളക്കുപോലെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സാത്താന് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന് പകരം ഇന്നലെ ടി വിയിൽ കണ്ടതായ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചിന്നമ്മ പറഞ്ഞതായ കെട്ടുകഥയും ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് പിന്നെ നോവലും വീക്കിലി വനിതയും മനും മനും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നീണ്ട കഥയാണ് ഇന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ആ കൊടൈക്കനാലില് സൂയിസൈഡിങ് പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നല്ലേ ഓ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച അതുകൂടെ വന്നിട്ട് വേണം അവളെ ചാടിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ചയായി അടുത്ത വീക്കിൽ വരാൻ കാത്തിരിക്കുക ചത്തോ പൊന്നേ അവള് ഒരു വിശ്വാസിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിളക്കപ്പോഴി കത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അടുത്തത് അവൻ തടക്കുമ്പോൾ അവനെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശ വലയുണ്ടായിരിക്കും യോ ഇരുപത്തൊമ്പത് യോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ന് അവന്റെ വെളിച്ചുവിനെ തലയ്ക്ക് മീതേ ചുറ്റി പ്രകാശിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവന്റെ അവന്റെ തലയ്ക്ക് മീത് ഒരു പ്രകാശം പോലെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തത് അവന്റെ ചുറ്റും ഒരു തീം അതിലുണ്ടായിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അടുത്തത് അവൻ പോകുമ്പോൾ അവന് ഇടത്തും വലത്തും പുറകിലും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആലലൂയ ഉള്ള സങ്കീർത്തനകാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ കാൽ കല്ലിത്തൊട്ടിപ്പോകാതെ വണ്ണം നിന്റെ വഴികൾ നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിനാൽ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും സ്തോത്രം 
ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ കണ്ടാൽ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന അസാധ്യമെന്നാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപവും പിന്മാറ്റവും കൊണ്ട് ഒരു വിടവുണ്ടാകാത്ത കാലത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല പിശാജിന്റെ ദൈവസഭയിലുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തന രീതികൾ ധാരാളമുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ മാത്രം ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ ഒന്ന് സഭയിൽ സഭകളിൽ പാപം പ്രവേശിപ്പിക്കുക സഭയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ വിശ്വാസികളിൽ ശുശ്രൂഷകരിൽ പാപം പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഇന്ന് പാപം പാപം എന്നുള്ളത് അത്ര ഭയാനകമായൊരു വിഷയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനൊക്കെ അവർ പല പല മറുപേരുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബലഹീനത മാനുഷികമായ കുറവുകൾ പിന്നെ പോരായ്മകൾ നമ്മുടെ സഭയിലെ വല്ലവരും പാവം ഏറ്റു പറയൂ ഭർത്താവിന് സ്വാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വന്നു ഒരുപാട് കുറവുകളും പോരായ്മകളും പോര കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും ആകായ്മകളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് നല്ല ഏറ്റു പറച്ചില്ലെന്നറിയോ സാത്താൻ നടുങ്ങി മോളിൽ താഴെ വീണു പോകും എന്റെ ദൈവമക്കളെ പാപത്തെ പാപമൊന്ന് വിളിക്കാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ തോറ്റുപോവുകയാണ് പാപത്തെ പാപവും തന്നെ വിളിച്ച് മതിയാകി ഉള്ളൂ പച്ചയ്ക്ക് അതിനങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കണം ഭയപ്പെടേണ്ട ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പാപങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകളല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഉള്ളി സണ്ട സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാ കേട്ടില്ലേ പാപം ചെയ്തെന്ന് ഹ എനിക്ക് സംശയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ മുള്ളിയുടെ ഇരിപ്പുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷീണവും ഒരു മടുപ്പും എനിക്കും തോന്നാതിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ പിടികിട്ടിയേ ആ പാട്ടുകാരി സിസ്റ്റർ നേരത്തെ ഒക്കെ വന്നടക്കൊക്കെ നല്ല ശാന്തി ഇരിയോ കൊണ്ട പാട്ടിനൊരു ഒരു ഒരു ഉപ്പിന്റെ ഒരു കുറവ് ചുമ്മാതല്ല വെറുതെയല്ല നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കരാ അതേ പക്ഷേ നാട്ടുകാരെന്തോ ചിന്തിക്കട്ടെ നീ ഞാനും പാപത്തെ പാപം എന്നുള്ള ചേറ്റ് പറയുന്നതോടുകൂടെ സത്താ ലജിക്കുകയും ആ പാപത്തിനെ കട്ടഴിഞ്ഞ് സ്വന്തനായി തിരിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു വരുമ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ശുദ്ധീകരണം വേണം പാപത്തെ പാപം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടാനെന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ശക്തിയേറിയ മരുന്നുണ്ട് അത് ബോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക അത് വിഷമെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന എങ്ങനാ വിഷം ഓ അത് വലിയ കട്ടിയായ പദമാണ് അതിന് പകരം പച്ചവെള്ളം ഒന്നും എഴുതി വെച്ചാലോ ഓ തനി പച്ചവെള്ളം എഴുതി വെക്കുന്ന ഇച്ചിരി എല്ലാറ്റിനും ഇച്ചിരി ആ അത്ര മധുരമൊക്കെ വേണ്ടായോ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചാര എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലോ ഭവിഷ്യത്തറിയാം പഞ്ചസാരിയെ പഞ്ചസാര എന്ന് വിളിക്കണം വിഷത്തെ വിഷമൊന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം പാപത്തെ പാപമൊന്ന് തന്നെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ ഓ ദൈവത്തിന് ജനം മടിക്കുന്നു അത് തന്നെ സാത്താന്റെ ഏത്രോ വലിയ വിജയമാണ് പാപത്തെ പാപവും തന്നെ വിളിക്കുക വീഴ്ച വന്നിരിക്കാം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനെ പാപവും തന്നെ വിളിച്ച് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനായി ശുദ്ധീകരണത്തിന് സമർപ്പിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് അലസത എല്ലാ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ അലസത ദൂത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം സംസാരിക്കുന്നയാളല്ല കേൾക്കുന്നയാള് ഭരിക്കൊരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരക്ഷരം പോലും വിടാതെ എഴുതുക തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ തീരുന്നവർ നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുന്നു അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ നോട്ട് മുഖം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും മടിച്ചു എന്നാലും ചോദിച്ചതല്ലേ കൊടുത്തപ്പോൾ പാവയ്ക്ക ഒന്നര കിലോ പടമെങ്കിലും ആ ഒരു ഒരു കിലോ ബീൻസ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എന്തുവാ സംഭവം സവായം കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് മലക്കരക്കടയിൽ മേറി മലക്കരി മേടിക്കേണ്ടതും പൗഷൻ സ്റ്റോറിൽ കയറി മേടിക്കണം പരിപ്പും ആ കാര്യം കൂടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പാവം ഭാഷ കവലിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലേ കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ കേട്ടതാ ഇതെന്ന് എന്തോ എഴുതിയെടുക്കാൻ എന്തോ പഠിക്കാനാ അറുപത്താറ് പ്രസംഗം തന്നെയല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബൈബിൾ ഓ അതിനി എങ്ങനെയിരിക്കും പോലും 
എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഉണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ദിസ് വൈബിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് സ്പെഷ്യൽ ടു മീ ഒരിക്കലും അത് പഴയതാവുന്നില്ല ഈ വചനം എന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലാ ഹോട്ടൽ എഴുതി വെക്കും ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എഴുതി വെക്കും കരിമീൻ പൊരിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്നത്തേത് എന്നാൽ എന്നും നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാകും ഈ മഞ്ഞ നമുക്ക് എന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും ഒരേ വചനം കേട്ടാലും നമുക്കത് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ഇനി സ്പെഷ്യലായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ തകരാറ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം എനിക്കത് സ്പെഷ്യലാണ് സാത്താൻ ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് രാജമുടികളും തീ നിറവും ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കൈവർത്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനും ഇന്ന് പകൽ ആദ്യമായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത് അതല്ലേ ഇത് പ്രസംഗിക്കാനായി വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുക ഞാനും ആദ്യം കേൾക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ വചനം സ്പെഷ്യലാ അതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമേ ഒരിക്കലും ആ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരേ വചനം നൂറ് തവണ വായിക്കുമ്പോഴും നൂറ് വായിച്ച് സ്പെഷ്യലായിരിക്കുവാൻ അനസ്സത ദൈവസഭയിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാല് പ്രായമുള്ളവരോ രോഗമുള്ളവരോ വളരെ ജോലി തിരക്കുള്ളവരോ അർദ്ധരാത്രി വരെ എന്തെങ്കിലും ജോലി പൊട്ടോ ചിലപ്പോ മയങ്ങിപ്പോകും ആ കാര്യം ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ സാത്താന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് കേൾക്കേണ്ട വചനം കേൾക്കേണ്ട സമയത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു ക്ഷീണം ഉറക്കം കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് സഭയിൽ കലഹവും അനേക്യതയും ശണ്ടയും ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഇന്നാരും 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 കൂടെ ആ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഓ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു അത് സാത്താൻ ഉണ്ടായാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു പറയുന്നു പോലെ നാം മനുഷ്യരെ നോക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കിനറ്റത്ത് കയറി പിടിക്കരുത് അവരല്ല ഇനി അത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തും വർഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ദൈവനോട് പറഞ്ഞു കോപിച്ച് നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ സൂക്ഷിക്കണം നീ തിരിച്ചു കോപിക്കരുത് കാരണം കോപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ പിശാജിന്റെ ഏജന്റ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിശാജുണ്ട് നീ തിരിച്ചവനോട് കോപിക്കുമ്പോൾ ആ പിശാജ് നിന്നിലുമായി നിങ്ങളെ തന്നെ അടിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ പുള്ളി മാറി നിന്നിരിക്കും അടിയടാ അടി സ്കൂളുകളിലെ രണ്ടുപേരും വടക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഈ നഖ ഇങ്ങനെ ഒരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരുമിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ അയ്യ ചൂടായി ചൂടായി അടിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന എന്നതുപോലെ അവൻ മാറി നിന്ന ആ നഖ നമ്മൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അടി ഇവയാൾ കോപിച്ചു മറ്റേയാളും കോപിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ആ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ണോഷം വേണം അടുത്തയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പൊതുസ്ഥലം എടുക്കാം ഓ വേണ്ട വൈത്തവന് ഉറ്റം മതി വേറെ ആളെ കൊമ്പ കൊണ്ട് മതി പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം അനൈക്യത കലക്കം ഷണ്ട സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വിശ്വാസി കൊണ്ട് തന്ത്രങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് അമ്മമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ തിരിയത്തക്കോണുള്ളതായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ എതിരല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാപഹേതു ആകരുത് ദൈവവചനം ദൂത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഓടി നടക്കാൻ വിടുന്നതിലൂടെ സാത്താന് നിങ്ങൾ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കൊച്ചല്ല കുഞ്ഞു കൊച്ചല്ലേ അങ്ങോട്ട് കളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കളിച്ചു കണിങ്ങ കൊച്ചൊരു ഒരു ആ ഒരു 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 സ്റ്റൂൾ എടുത്ത തലയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നോക്കുക കുഞ്ഞറിയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് കുഞ്ഞിനെ പിശാജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെ തിരിച്ചു വിടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുള്ള കൊച്ചുകുട്ടിയുള്ള അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കരുതലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പിശാദിന തന്ത്രത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായി മാറാതിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൂത് പറയുമ്പോഴേലും ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ശാന്തമായി ഇരുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നോക്കുക ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ അവരെ കൊണ്ട് വൈകി എഴുന്നേറ്റ പുറത്തു നിന്ന് വചനം കേൾക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള സ്ഥാനത്ത് പോയി നിൽക്കുക ഒരിക്കലും ജനശ്രദ്ധ മാറ്റത്തക്കവണ്ണം പിശാജ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് ദൈവസഭയിലേക്ക് സാത്താൻ ഏജന്റുമാരെ പറഞ്
ശുശ്രൂഷകരെ വിശ്വാസികളും അതീവ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം മരുന്ന് ആത്മാക്കളെല്ലാം ആത്മാക്കളാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആരുടെ ആണോ ദൈവത്തിനെയാണോ സാത്തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിവേചിച്ചറിയണം ഒരു സഭയിലെ നല്ലൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണല്ലോ ബൈബിൾ ക്ലാസ് തന്നെയും പൊളിച്ചു കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയാം ഒരു സഭയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ വന്ന നല്ല രീതിയിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി വിശ്വാസികൾ സന്തോഷമായി അതിനെ പുതിയ ആത്മാക്കൾ വരാൻ തുടങ്ങി അനേകർക്ക് ദൈവത്തിനെ വന്ന് വ്യക്തമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ തുടങ്ങി സഭയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ നാമ്പ് മുളച്ചതുപോലെ നാമ്പ് വന്നതുപോലെ ആയി അപ്പോഴേക്കും സാത്താൻ മനസ്സില ഈ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ഈ വേറേക്കൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവും അവൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരു മാന്യനായി ഇദ്ദേഹം വീട്ടിങ്ങനെ പുറകെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം പുറകിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടിലും മുമ്പോട്ടിരുന്നു പിറ്റോ സുബന്ധ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വചനമാണ് ബ്രദറിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങ് പൊങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം എനിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വരെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് വിട്ടുവരാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ താമസിക്കാൻ ആരാധനയും കൂടെ വിട്ടിങ്ങും വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ വരും അവന്റെ സന്തോഷം പുള്ളി രണ്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ തൃപ്തിയെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ ഈ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രം മാത്രം അടിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ആ ഒരു പാര നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സഭകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ലതല്ലേ ബ്രദറെ നല്ലതാ പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് അയ്യോ അതിനെന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുളർന്നു വരുന്ന തലമുറയല്ലേ അവരെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ വന്നൊരു സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉടനെ അദ്ദേഹം തന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ഒരു പരസ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ അതേ ആ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആൾ വരുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വരാം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഒരാൾ വയലിങ്കി ഒരാൾ കീ ബോർഡ് പി വി പി അടുത്ത ആൾക്ക് ഋതംപാട് ആ നല്ല സന്തോഷം അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ അതെ ആ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വരണം എന്നാൽ അവധി ദിവസം പറഞ്ഞ അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അത് ഗിത്താറൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്നും തിരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് എണ്ണം കൂട്ടണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ബുധനും ശനിയും ആ ബുധന ശനിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു 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 അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ എത്തണം അഞ്ചു മണിക്ക് എത്തണം ആ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരും നാല് നാലര അഞ്ചു മണിയോടൊക്കെ വിടാം ഇനി അഞ്ചു മണിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഏറെ കുറെ ആറു മണിക്ക് തീർന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അഞ്ചു മണിക്ക് പിള്ളേർ വരാതായി അഞ്ചരയായ ഉടനെ അല്പം കൂടെ പഠിപ്പിക്കും മുമ്പോട്ട് നീക്കി അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ മുമ്പോട്ടായി ആറരയ്ക്ക് ക്ലാസ് തീർന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല അസൗകര്യങ്ങളായി പിള്ളേർ വന്നപ്പം ആ പഠിപ്പിക്കുക ആശയം വന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ആറു മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി അപ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് ഏഴ് നോമ്പ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ തട്ടി കൂട്ടി വലിച്ചു വാരിയിട്ട് അവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് അങ്ങ് തുടങ്ങി ഏഴ് മണിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബാക്കി ഊഹിക്കാറുണ്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അവസാനം ഏഴരയായി പയ്യ പയ്യ ക്ലാസ് അങ്ങ് മുടങ്ങി ബൈബിൾ ക്ലാസ് മുടങ്ങി ആളുകൾ വരാതിയായി എല്ലാം ശുഭമായി കഴിഞ്ഞ് തേച്ച് തേച്ച് കഴുകി കമത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ ആത്മാവിനെ പൊടി പോലും കാണാനേ ഉണ്ട് ശരിയായല്ലോ ഒരു പുതിയ ആത്മാവ് സഭ വന്ന ചരിത്രമാണ് നടന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പുതിയ ആത്മാവ് സഭ വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകരും വിശ്വാസനും വളരെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം അവനൊരു പിശാജിന്റെ ഏജന്റായി ദൈവസഭയിൽ കടന്ന് വഞ്ചിപ്പാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് സ്തോത്രം അടുത്തത് ദൈവസഭയിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുമാൻ അന്ത്യകാലത്ത് മുഴുശക്തിയോടും കൂടെ പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ വളരെ ദീർഘമായിട്ടൊരു വിഷയം അതിനെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നിർത്തണം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ടി വി മുതലായ ഇലക
ആ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പിശാജിന്റെ നമ്മളിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണ് അതിൽ ഉള്ള പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ വായന പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കാത്ത വണ്ണം വേണം നമ്മൾ വായിക്കുവാനായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഥ പുസ്തകങ്ങൾ അടുത്ത കാലം ഇറങ്ങിയ കോടികളെ വഞ്ചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഹാരി പോട്ടർ ഇത് വായിച്ച് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നെന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു ഉള്ളിലാ പറയുന്ന കേട്ടോ ശരിയാവത്തോ എന്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നു ചിലപ്പോ ഒക്കെ ശരിയാകാറുണ്ട് ചിലയാ കഥയല്ലേ കഥയല്ലേ അതിന്റെ ഒരു പ്രതി പ്രസിദ്ധീരി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നാല് കോടിയോ മറ്റോ വിറ്റഴിഞ്ഞെന്നാണ് അത്ര പ്രചാരം ഇത്രയും പ്രചാരം ഉണ്ടായ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം വേറെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് തീർത്തും പൈശാചികമായ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഒരു മന്ത്രവാദിനി ഒരു ഒരു മന്ത്രവാദിനിയായ ആള് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വിവരിക്കുകയാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മന്ത്രം തന്നെയാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാ വലിയ പ്രത്യേകത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രവാദ ജീവാൻ ഉരുവിടുന്ന യഥാർത്ഥ മന്ത്ര ഉച്ചാരണം തന്നെയാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വാകൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രവാദി മന്ത്രം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായി തീരുന്നു എന്ത് വലിയ ബന്ധനം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വിടുന്നു അപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഒഴിച്ചുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരം പോക്കിനും വിനോദത്തിനുമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കുന്നവരായി തീരരുത് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിൽ സാത്താന ശക്തിയേറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉള്ളടക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ ഷെൽഫുകൾ കാണും നാം അറിയാതെ പോലും എടുക്കാൻ ഇടവരാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കയറണം ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ കയറുന്നവനാണ് എങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുക്കാ മണിക്കൂർ വരെ പരതി നടന്നിട്ട് ഞാൻ വെറും പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചതായ സമയമുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിനാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടത്തെ പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചു മാത്രമേ ഈ പുസ്തകശാലയിൽ കയറുകയുള്ളൂ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടതും മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കാവൂ എന്റെ ആത്മീയ വർച്ചിയുടെ ആത്മീയ വർധനവിനും എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രയോജനത്തിനും വേണ്ടുന്നതും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതായ സിലബസ് അതിലൂടെയും പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഹൈന്ദവ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സിലബസുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് സിലബസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലും പൈശാചിക ശക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് അതിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ കൂടാതെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ ആ വർഗീയത കയറ്റിവിട്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഇവർക്കെല്ലാം നോട്ടം കൊച്ചു പിള്ളേരെ കാരണം ചെറുപ്പത്തില് മനസ്സ് വർഷനാക്കാവുന്ന പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളുമല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ട്രോളിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഇതിലുള്ള ഒരു തിന്മയും എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയിരിക്കരുത് കേവലം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് മേടിക്കാൻ രാമനാവണന്മാരുടെയോ ഗീതയുടെയോ അപകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയതോ കെട്ടതോ മോട്ടിച്ചതോ ഒക്കെ ചില പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പരി മാർക്ക് വേണ്ടേ അല്ല പിന്നെ എവിടെ പോകാനാ ഇനി ലോകം വിട്ടു പോകാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ അത് മാർക്കിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതി താത്തിവെച്ചാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം സിലബസുകൾ പോലെ ഒളിഞ്ഞും കിടക്കുന്നതായ ബന്ധനങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അക്രൈസ്തവ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിള് മാത്രമൊക്കെ വായിച്ചിരുന്ന ഒരു ബോറടിയാന്ന പറയുന്നത് അതിന് പിന്നെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവും നിറഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ 
ഞാൻ അതിനോട് അത്ര എതിർക്കുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും അതുകൂടെ പഠിച്ചാൽ അത്ര ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമായി തീരുമെന്ന നല്ല നടത്തിപ്പും ബോധ്യവും വന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിരോധിക്കാമോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങളിലും ആ സാത്താനിക്കിടയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാ നമ്മളൊരു വാക്കിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും വിശാദിന് ഏതിനായി മാറരുത് സിഗരറ്റ് പുകയില ഇതിയായത് വിൽപ്പന ഫാൻസി സ്റ്റോറികൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയ ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്ക് വഴി നടക്കുന്നതാ ഒരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഒരു കൈയാളായി തീരാതിരിപ്പാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്നവരുണ്ട് ബാർ ഹോട്ടലുകളില് ജോലി നിവൃത്തിയില്ലാതെ ജോലിക്ക് നിന്നു പോകുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വേറെ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ പെട്ടുപോയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കിട്ടിയാൽ വളരെ വേഗം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊള്ളണം അതാണ് നല്ലത് ആയതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വീടും കെട്ടിടങ്ങളും കൂടി പണിയുമ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ അതേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓ സഹോദരനല്ലേ അത് അതാണ് വില അയോഗ്യത എന്നിട്ട് പോയി ഇന്നോര് വല്ല മിടുക്കനോ ഗോപാലോ ഓര് ഭയങ്കര മിടുക്കനോ മറ്റൊരാൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനോ അവസാനം അവര് ചെയ്യുന്ന പണി അവിടെ കുറ്റമല്ല അവര് അവരുടെ പണി നന്ദിയായി തീരുവാൻ അവൻ ആരാധിക്കുന്ന സാത്താനെ ആരാധിച്ച് പൂജിച്ച് പണി ചെയ്യൂ പിന്നെ ആ ഒടുവ വിശുദ്ധന്മാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറി പിറ്റോസ മുതലേ എന്റെ നടു ഒഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആ വിശുദ്ധന്മാർ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ നിന്റെ വീടിന്റെ അടിസ്ഥാന കണ്ണിന്റെ കീഴിലേ വേണ്ടാത്തതിരിക്കുക നിങ്ങളല്ല പണിയിപ്പിച്ചവൻ അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വെച്ചതാ മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ പയ്യ പറയ മുഹൂർത്തം നോക്കുന്നവര് ദൈവമക്കൾക്കിടയിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വീട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കണമല്ലോ എന്താ എപ്പോഴാ അത് ഒമ്പതാം തീയതി എപ്പ വരണം അതാ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ചില പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നേരത്തെ ആ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ വന്നാലും ആ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കരുത്ത പാം ആ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് വരട്ടെ ആ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പതരയോടുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നുമില്ല അതെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ അലിപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ പൂവമ്പഴം മേടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ അത്യപ്പം ഇങ്ങ് വരും എന്തിനാന്നറിയാമോ പത്തുമണി ആക്കാനുള്ള പണിയാ കേട്ടുകഥയൊന്നുമല്ല ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം പറയ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ വിശാജ് അതോടുകൂടെ വീട്ടിൽ താമസമാക്കും ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല സൂക്ഷിക്കുക അവർത്തനം എട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിന്റെ ഒമ്പത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ മുഹൂർത്തം നോക്കരുത് എന്ന് ആദ്യമായ ജാതി ആചാരങ്ങൾ പഠിക്കരുത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി വീട് കാറ് വസ്ത്രവ് വാങ്ങുമ്പോൾ പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്ന വിധമായിരിക്കരുത് വസ്ത്രവും കാർ ഭംഗിയായിരിക്കണം വൃത്തിയായിരിക്കും ഉപയോഗത്തിന് വേണം വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും പൊങ്ങച്ചനും പൊങ്ങച്ചത്തിനും വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് അങ്ങനെയായിരുന്നാൽ ആ വാഹനത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പാട്ട് ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പം വന്ന് വന്ന സ്തുതിക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്തുതിക്കുമ്പോ അന്വേഷിച്ചു എന്തോ തുതിയ ഓരു ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ ഇല്ല മറ്റേ പുള്ളിയുടെ സീഡി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല ചാട്ടവും തുള്ളരും ഇടിയും ഇടിയും തൊഴിയും അപ്പൊ ഇടിയും തൊഴിയും ഒക്കെയാ ഇപ്പൊ വേണ്ടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും കടയ്ക്കെടുക്കുന്ന സീഡി എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കേൾക്കരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകത്തെ പിശാജ് വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതിയാണ് സംഗീതം ഞാനതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് എത്ര കോടികളെ പിശാജ് വഞ്ചിച്ചു അവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അവൻ അനേകർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അവൻ 
അവൻ അനേകരെ വഞ്ചിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിതമൊന്നും നോക്കണ്ട അനേത പാപത് ജീവിച്ചാലും ദോഷത്തെ ജീവിച്ചാലും അത് വിഷയമല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായപ്പോൾ ഒടുവിലായപ്പോൾ ഒരു ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി എല്ലാം ശൂന്യതയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വന്ന് നാം സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് നല്ലത് തന്നെ പ്രസംഗം പാട്ട് പക്ഷേ ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇത് അങ്ങോട്ട് വണ്ടിയാലോട്ട് കയറി ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഒരു സീഡി അങ്ങോട്ടേക്ക് എവിടാ ആ കല്യാണത്തിന് പോവല്ലേ ഒന്നിട്ട് സീഡി ഒക്കെ എടുത്തോ ആരുടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗമോ ടി യു തോമസിന്റെ പ്രസംഗമോ ആസ്രപ്പത്തിന്റെ പ്രസംഗമോ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവരാറായി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല രാമശക്തിയ നിറയപ്പെടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കേട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നുണ വരച്ചില്ല ഒരു വണ്ടിയാൽ ആ നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടിന്റെ സീഡ് തന്നെ ഇട്ടാലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോട്ടെ പഴയ പാട്ടിന്റെ സീഡി പാട്ട് അവിടെ കിടന്ന് പാടുകയാണ് ലോകം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട താനസം ചേർന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ണും കാതും സ്ഥലത്തെല്ലാം വേറെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുക ഇത് കേവലം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കാസറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക അതിങ്ങനെ ഇടുക ചുമ്മാ ഇതൊരു ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാ ശ്രദ്ധിക്കണം നാം ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിശ്വാസികൾ ഗിഫ്റ്റ് തരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ നല്ലൊരു പയ്യൻ നല്ലൊരു പയ്യൻ അവന് വാച്ച് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരുത്തന എന്തിനാ ബി എ ടി ആ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നാ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും വാങ്ങിയിട്ടത്തില്ല ഓർമ്മശ്ശിരി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം മേടിക്കും നല്ല ഉടുപ്പ് പോലും ഇടത്തില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവന് മാറ്റം ഉണ്ടായി കൃത്യസമയത്ത് വീട്ടിൽ വരിക തന്നെ മാറി ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ ചില പാർക്കുകൾ പോകാൻ തുടങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പലയിടത്തും പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അലർട്ടായി ഇതെന്താ ഇതെന്താ കാരണം ഒടുവിൽ അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നാലോ അവന്റെ എല്ലാ ആളങ്ങ് മാറി നല്ല കൂടി ഉടുപ്പുകൾ വാങ്ങിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി വളരെ ഷൂ ഒക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അടുത്ത കാലത്ത് അവനോ അവിടുന്ന് ഒരു അവിടുന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവനൊരു വാച്ച് കൊടുത്തു അവരുടെ എല്ലാവരും കൂടെ അത് അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കുന്നു മാറി ഒടുവിൽ സ്വഭാവ മാറ്റം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസൻ ഉടനെ വെളിപ്പെട്ടു അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാച്ചിലാണ് പ്രശ്നം അതഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വാച്ച് ഇതെങ്ങനെയുള്ളതാ ഇത് കൂട്ടുകാർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിട്ട് നോക്കി എന്റെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ പടം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടെ അവന്റെ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഒന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഗിഫ്റ്റുകൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ തന്നാലും കെട്ടിവലിച്ച് വീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഭാവം മലയാളികൾക്ക് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ വളരെ ആത്മ നടത്തിയപ്പോൾ മാതൃ ഗിഫ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാമോ കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാങ്ങരുത് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച പൊതുസഹകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ തന്നെ കൈമറിച്ചേക്ക് നമുക്കത് വേണ്ട വളരെ പൂർവമായി മാത്രം അതെ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ആളുകളല്ലേ ഫസ്റ്റേ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ആർക്കെല്ലാം കൊടുത്താലും ഞാൻ തരുന്നത് മാത്രം ആർക്കും കൊടുക്കാതെ വെച്ചേക്കണം ആ സാധനം ആദ്യമേ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കണം അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപരിചിതര് തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിയുമെങ്കിൽ കഴിക്കരുത് കഴിക്കേണ്ടിവെന്നാൽ ശരിയായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിക്കുക വിശുദ്ധീരിച്ച് കഴിക്കാവൂ ഭക്ഷണം നമുക്കൊരു ബന്ധന വിഷയമായി തീരരുത് സ്നേഹിതര് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്കൂളില് കോളേജുകളിൽ ഒക്കെ അപരിചിതരായ ആളുകളോട് സഹകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഭിക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ഒരു പിശാചിന്റെ ഏജന്റായി നിന്നെ ദൈവകൃപയിൽ അകറ്റിക്കളയുവാൻ ഇടവരുത്തരുത് അതുപോലെ ഒരു ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ആ ദേശത്തിന്റെ അധിപതി യേശുനാഥ് ബന്ധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവൂ ദേശത്തിന് അധിപതികളുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ തന്റെ ആളുകളെ കീഴ്വച്ചിരിക്കുന്ന സാത്താനശക്തികളുണ്ട് അതിനെ ബന്ധിച്ചിട്ട് വേണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഭവനത്തിൽ കാലിജ വിട്ട മുൻപ് ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പാട്ടോ സാക്
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാതുകളെയും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെയും യേശുവിന് നാമത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്തെങ്കിലേ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുള്ള സാധാരണ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കളയും ഇങ്ങനെ പൈശാചി ശക്തികളെ ബന്ധിച്ചല്ലാതെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്ക് പോയാൽ പിടിച്ചു ഞാൻ അവൻ എന്നെ കെട്ടി ഇവിടെ അടുത്ത സ്ഥലമൊന്നും പറയുന്നില്ല നല്ലൊരു യവനക്കാരൻ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പോയി ആത്താനെ ഇറക്കാൻ പോയി അവസാന പുള്ളി മാനസിക രോഗിയായി അനേക തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അത് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആത്താൻ ഇറക്കാൻ പോയി ഭൂതഗ്രസ്തനായി മാറരുത് രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോയി രോഗിയായി തീരരുത് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം നിറക്കാൻ പോയി അവിടുത്തെ ചണ്ടയും വിശ്വാസിയുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനിടയാകരുത് അഥവാ ബന്ധനം അടിക്കാൻ പോകുന്നവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാര് രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയുണ്ട് അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവര് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തികളെ ബന്ധിച്ചിട്ട് വേണം കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമ്മുടെ യാത്രയും വാഹനവും നാം സൂക്ഷിക്കണം ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു പോട്ട് പോകണം അതുപോലെ നടത്തിപ്പില്ലാത്ത യാത്ര ചെയ്യരുത് ദൈവഗതമല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന വ്യക്തികളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകരുത് പ്രാർത്ഥനയോട് പുറപ്പെടണം പാട്ടും സ്തുതിയും നമ്മെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ കാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാസറ്റ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം കൂടി ഇരുത്തില്ല എവിടെ പാടണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ പാടണമെന്ന വാക്യൊന്നും എടുത്ത് വായിച്ച് സിഡിയിൽ പാടണമെന്നല്ല വേഗത്തിൽ ായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും ഹൃദയത്തിൽ പാടണം ഇത് ഞാൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് കേട്ട നിങ്ങളെ സാക്ഷികൾ ഒരു അല്ലേ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ യാത്രകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാടിയാൽ ദൈവസാരി സന്ദോടു കൂടിയിരിക്കും അതുപോലെ നാം കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചുമ്മാ യാത്രയിൽ സംഭാഷണ വിഷയങ്ങൾ കാട് കയറി പോകരുത് തർക്കവും വാഗ്വാദവും ഒന്നും ചെയ്യരുത് വാഹനത്തിലിരുന്ന ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ സാത്താന കേന്ദ്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അടൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തട്ടയിൽ ആരാധനാ സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പറയണം അവിടെ മിക്കവാറും അപകടമുണ്ട് ശരിയാണോ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി രക്തം കുടിക്കുന്നൊരു ശക്തി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എനിക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ വേല ചെയ്തവനാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള സാത്താന്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ പല സ്ഥലങ്ങളും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ എണ്ണി പറയാൻ തുനിയുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ സാത്താന്യ ശക്തികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ അപകടവും മരണവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പ്രത്യേക വളവ് വേണ്ട തിരിവ് വേണ്ട സ്ട്രേറ്റ് റോഡായിരിക്കും നല്ല വീതിയുള്ളതായിരിക്കും അപകടം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടങ്ങൾ കുയും ചെല്ലുമ്പോൾ യേശുവിന് രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടണം കൃപയാൾ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ യേശുവിന് രക്തം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയിരിക്കാം പല കാര്യം ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എങ്കിലും ദൈവം കൃപയാൾ താങ്ങുന്നു അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു സൗന്ദര്യം സാത്താന് ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാതെയും മറ്റുള്ളവരുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതെയും സൂക്ഷിക്കുക വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിക്കും സ്വഭാവത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുക സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകരുത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടരുത് അത് ഏറ്റവും ഒടുവിലേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാവൂ കഴിഞ്ഞടയ്ക്ക ഒരു പയ്യൻ മുക്കൂര് ഒരു വിവാഹമാണല്ലോ പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കണം ബാക്കി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടായിരിക്കണോ എന്ന് ആനപ്പെട്ട വിഷയം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം കൊച്ചിനെ കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കണം കൊള്ളാം പ്രിയമുള്ളവരെ വിവരിപ്പാനെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതെ നാം അങ്ങനെ വിവാഹാലോചനയിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒടുക്കത്ത സ്ഥാനം മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ നാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ജന്മസിദ്ധമായ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം വികലമാക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്ത കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബന്ധുകോസുകാരെ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം മറ്റൊരാളിൽ പാപചിന്ത ഉളവാക്കത്തക്കോണമായിരുന്നാൽ നാം വിഷാദിന്റെ ഏജന്റായി മാറുന്നു 
പെന്തക്കോസുകാരായ ആത്മാവിൻ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷ പറയുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം മറച്ച് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാ പുഷ്യന്മാരുടെ ശരീരം മുഴുവനും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ആ ഞാനെപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു തല മുഴുവനും അവർ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പാദം പോലും കാണാനില്ല അവർക്ക് ചൂടില്ലേ ഈ വെയിലത്ത് തന്നെയല്ലേ അവർ നടക്കുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ മതം അനുശാസിക്കുന്ന വണ്ണം ശരീര പ്രദർശനം പാടില്ല ചിലർക്ക് കണ്ണു പോലും വിളി കാണുന്നില്ല ചിലർക്ക് കണ്ണ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് കണ്ണും ഒരു നെറ്റ് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അതവര് പാലിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില പെന്തുകോസുകാരായ സഹോദരിമാർ സാക്ഷ്യപ്പർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ തല കുരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഗതി കേടില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ദൈവം എന്നോട് ചോദിക്കും എന്റെ പ്രബന്ധകോസുകാരായ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ മറ്റൊരാൾക്ക് കണ്ടാൽ അവർക്ക് ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ജനിക്കുമാറുള്ള ശരീര പ്രദർശനം ഉള്ള രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ ഏജന്റായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് മോഡലാകാനാ വലിയ താല്പര്യം ആ രംഗ അതങ്ങ കൊഴുക്കുകയാണ് എന്താ ആ ശരീരത്തിൽ എത്രയും കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ എന്നും ഒരു ബ്ലേഡ് വിൽക്കണമെങ്കിലും ആ പടം വേണം തീപ്പെട്ട് വിൽക്കണമെങ്കിലും ആ പടം വേണം എന്ത് ഗതികേടാ സാത്താൻ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു പങ്കാളിയായി ഒരു ദൈവമാക്കൾ മാറിയാൽ അത് എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കും അതെ നാം ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ആ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതെ ഒരന്യപുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാരി ഉടുത്തിരിക്കും നന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ കണ്ടിട്ട് കൊച്ചിരിക്ക സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട നേരത്തെ കാളൊക്കെ ഇപ്പം ആ ആ ജീൻസ് കൊള്ളാം അടിയെന്നോ പൊളിയെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ സൂക്ഷിക്കണം ആ അവിടം വിട്ട് ഉടനെ മാറിക്കൊള്ളണം അത് വഴിവിട്ട സ്നേഹമതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അതെ നാം ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പ്രിയത യുവമക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കാം വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ആവർത്തനം ഏഴ് ഇരുപത്തിയാറ് ശാപമായി തോന്നുന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് സദിശം ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ നാലിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദീപം ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ടി വിക്കെതിരെ ഉള്ളതായ വേൾ വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം അതിന് ചില പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് എങ്കിലും ഉണ്ടായി ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൂട്ടിലടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷപ്പാമ്പിന് തുല്യമാണ് ടി വി കുറെ പ്രയോജനവും അതിലേറെ ദോഷവും സാത്താന്റെ ആധുനിക ആയുധങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത് ലോകത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന തിന്മയും കിടക്കമുറിയിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നു മനുഷ്യന് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന സിനിമയെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ടി വി പരസ്യങ്ങളിലാൾ സാത്താ മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്നു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടത് കൊണ്ടോ സീരിയൽ കണ്ടോ എന്താ ഇത്ര തെറ്റ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലാകും കഥയല്ലേ കലയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണുന്നവരുമുണ്ട് അതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപകാരമുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇന്റർനെറ്റും ഓർക്കൂട്ടൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു വലിയ ദോഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സാത്താന്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതെ അതിനാൽ ഇന്ന് അനേകരും കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ വിവിധ നിലയിൽ സെൽഫോൺ ഇന്ന് സാത്താന്റെ ആയുധമാണ് കള്ളപ്രഭാതകന്മാർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കർത്താവിനെ വരവെടുത്തു സാത്താൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തീയുന്നവനായി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ സമയം എടുത്തുന്ന മനസ്സിലായി സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിലായി ആകയാൽ അവൻ ശക്തി കൂട്ടുകയാണ് അതിനോട് മനസ്സിലാക്കണം സഭ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതായ സമയമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സഭ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതായ സമയമായി നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ യേശുവിന് രക്തം ആയുധമാക്കാം ദൈവദിനത്തെ നമുക്ക് ആയുധമാക്കാം അതെ നമുക്ക് അത് പ്രാർത്ഥനയും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നമുക്ക് ആയുധമാക്കാം നമുക്ക് ജയാളികളായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവത്തിന് വചനം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അതുപോലെ സംഭവിക്കും വചനത്തെ വിശ്വസിച്ച് നാം ഏറ്റുപറയുക അവനെ നാം അത് ഉയർത്തുക സാത്താൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല 
അവൻ ഏജന്മാരോട് ധൃതിയോട് ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് സമയമധികമില്ല അങ്ങനെ സാത്താൻ പറയും പോലും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് സാത്താന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്കൊന്ന് അടയ്ക്കാം കർത്താവിന് വരവിന് ശേഷം ഇനി എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നറിയാവുന്ന വിശ്വാജ് മുഴുഷക്കതിയോട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ഏശ്വരാറായി അവൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അത് ഒരടയാളമായിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തുള്ളയാളം നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് നില വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതാ ദൈവത്തിന്റെ സഭ സാത്താൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് അടയാളമായി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താൻ വരൊരു വേണ്ടി ഞറങ്ങി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അത് ഒരടയാളമായി തീരാം യേശ്വരാറായി ഹലലൂയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അനവധി കാണുന്നുണ്ട് അനുദിനം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ പാലിടമെഴിഞ്ഞിടുമേ 